தெரியுதுல்ல இப்போதான் தெரியும் முருகனுக்கு அரோஹரா ஏக குரு ஸ்ரீ ஸ்கந்த குருவே நமக வந்தே குரு பரம்பரா ஓம் ஆப்பியாயந்து மமாங்கானி வாக்ராணச்சுராத்திரோபலமிந்திராணிச்சிராக்கரோராக்கரணமஸ்து அனிராக்கரணமே அஸ்து தாத்மாத்சு தர்மாசு தே மயிஷந்து ஓம் முருகனுக்கு ரோஹராயகுரு ஸ்ரீ ஸ்கந்தகுருவே நமக வந்தே குரு பரம்பரா சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தினுடைய இரநூத்தி முப்பத்தி மூணாவது மந்திரம் இன்னையிலேருந்து நம்மளுடைய ஸ்ரீ குமரங்குன்றம் சுவாமிநாத சுவாமியினுடைய பிரம்மோற்சவம் எட்டாம் தேதியிலேருந்து பதினெட்டாம் தேதி வரைக்கும் அதனால் கிளாஸ் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஆனாலும் இது விடாமல் நடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு வைராக்கியத்தினால டைமிங் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் மற்ற விஷயங்கள் ரொம்ப ஹெவி ஒர்க்கு சுவாமி நடத்திக்குவார் அவர் வேத விசாரம் பண்ணணுமா வே வேல் பூஜை பண்ணணுமா பிரமோஷம் பண்ணணுமா எப்போ எதுங்கிறது அவர் எப்படி நடத்தணுமோ நடத்திக்கிட்டோம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் செவன்ட்டி எயிட்டு இங்கே வச்சுருப்போம் இந்த ரெகுலர் ஒர்க் எதுவும் தடைப்படாமல் நடக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அந்த கேப் இருக்குது தூக்கம் கெட்டு போகும் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதனால தான் இந்த குழப்பம் அந்த உற்சவத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த குழப்பம் சரி நாளைக்கு காலையில் ஒம்பது மணிக்கு கொடியேற்றுறோம் அதுலேருந்து பத்து நாள் உற்சவம் பிரம்மோற்சவம் யாராவது இந்த ஆடியோ கேட்குறவங்க முருகப்பெருமான் குமரங்குண்டத்துக்கு வரணும்னு நினைக்கிறவங்க உற்சவ காலத்தில் வந்த சிறப்பு ஆனால் நீங்கள் மட்டும் வரலை ரிஷிகள் யோகிகள் சித்தர்கள் ஞானிகள் எல்லோரும் வருவாங்க தேவலோகமே வரும் எல்லா லோகமும் வரும் சுவாமியினுடைய உற்சவத்தை பார்க்குறதுக்கு பொங்கனி ஊற்றுறோம் சரி இன்றைக்கி பூர்வாங்க பூஜையெல்லாம் நடந்து கணபதி ஹோமெல்லாம் நடந்து சங்கல்ப மகா சங்கல்பம் நடந்து பூஜை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க நாளைக்கு காலையில் கொடியேற்றம் அதுலேருந்து சாமி பரப்பாடு காலையில் ஒம்பது சாயந்தரம் ஒம்பது பரப்பாடு இது ரெகுலராக இருக்குது நித்தியபடியாக சரி மனோமயக பிராண ஷரீரோ பாரூபக சத்திய சங்கல்ப ஆகாஷாத்மா சர்வகர்மா சர்வகாமக சர்வகந்தக சர்வரசக சர்வம் இதம் அவ்யதோ அவாக்கிய அநாதர அநாதரக மனோமயக பிராணசரீரோ பாரூபக சத்தியசங்கல்ப ஆகாஷாத்மா சர்வகர்மா சர்வகாமக சர்வகந்தக சர்வரசக சர்வம் இதம் அவ்யத்தோ அவாக்கிய அநாதர அநாதரக இப்போ என்னது இப்போ இந்த ரிஷிகள் இது என்னது பிரம்மத்தினுடைய குரலை ரிஷிகள் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கறிக்கோளம் அந்த இது சுத்திகரணத்துக்காக 
மட்டைய கொளுத்தி எழுதுருமோ அதான் சத்தம் இதெல்லாம் ரசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த சுவாமி வரப்போகிறாரு இந்த துஷ்ட சக்திகள்லாம் அந்த சுற்றி இரு இருக்கும்ல அதெல்லாம் கிளம்பணும் பத்து நாளைக்கு ஏரியா மாற்றிக்க வேண்டியதான் பொதுவாக இருக்காது இருந்தாலும் கிளம்பிடும் தீட்டு தொடப்பு அது இதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் கிளம்பிடும் இந்த கறிக்கோளம் போகிறாங்கல்ல இப்போ நெருப்பு போட்டு மட்டையை போட்டு இழுத்துட்டு போவாங்க நாலு வீதிக்கு போயிட்டு வாசலுக்கு வந்து உள்ளே போகும் அதுக்கு ஒத்த மூலம் அடிச்சுட்டு போகிறாங்க சரி இப்போ இந்த ப பிரம்மத்தினுடைய குரலை ரிஷிகள் ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷங்கள் தியானம் பண்ணி மந்திரங்களை ஸ்ருதியாக கேட்குறாங்க அவங்கள ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்னா பார்க்குறாங்க ரெண்டுமே நடக்கும் கேட்குறது கேட்குறது ஸ்ருதி பார்க்குறது தர்ஷனம் மந்திர திருஷ்டான் தான் சொல்லுவாங்க பொதுவாக மந்திரங்களை பார்ப்பவர்கள் அப்படி பார்த்து எழுதும்போது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்கிறாங்க இங்கே பிரம்மம் என்ன இப்போ நம்ம வேல் பூஜையில் பல எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த ஆகாயம் நமக்கு சாஸ்திரம் தெரியாமல் பிரம்ம ஞானம் பிரம்மத்தை உபநிஷத்து நம்ம அத்தியாயனம் பண்ணாததுனால எதுக்கு ஆகாசம் வருது ஆகாசம் வருதுன்னு சரி சிதம்பரத்தை தூவோம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறம் உபநிஷத்து எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா ஊர்ஜிதப்படுத்தும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இதில் இதுலேயும் நம்மளுடைய எண்ணங்களை நம்மளுடைய அனுமானங்களை உத்தரவாதிக்க உத்தரவாதம் கொடுக்குது ஊர்ஜிதம் பண்ணுது பலப்படுத்துது உபநிஷத்து இப்போது இறைவனுடைய குணத்தை சொல்லுவாங்க என் குணத்தான்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் அது மாதிரி இந்த ரிஷிகள் அவருடைய உருவத்தையும் கலரையும் தோற்றத்தையும் அவர் ஸ்ட்ரக்சரையும் சொல்கிறாங்க என்னென்னா முதல்ல அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க கற்பனை பண்ணி சொல்லலை அவங்களுக்கு என்ன உபதேசம் ஆகிருக்கோ அதை சொல்கிறாங்க அப்போ பிரம்மன் சொல்லுது இவங்க கேட்டு எழுதுகிறாங்க அதை நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு பேசுகிறோம் அதான் அங்கே இருக்கிற விஷயம் முதல் வார்த்தையே மனோமயக மனோமயக நான் மனோ நான் மனசு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது ம பிரம்மம் அப்படின்னா சத்து சித்து ஆனந்து சத்து நல்லது அசையாது நா கர்த்தா நா போக்தா நா கர்த்தா நா போக்தா நான் எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேன் எதையும் அனுபவிக்க மாட்டேன் நான் பேசாமல் தியானத்தில் இருப்பேன் அப்படின்னு உட்கார்ந்துருக்கிறது அதான் சிவம் இப்போ நான் மனோமயம்னு சொல்லுது மனோமயம்னா யாருன்னா சித்து நான் சொல்கிறதுனால இறைவனுடைய அம்சம் அது இப்போ அந்த சித்து எங்கே இருக்கணும் அந்த அந்த சொ அந்த ஒரு உருவத்துக்குள்ளே தான் இருக்கணும் உருவம் இருந்தாலும் சரி உருவம் இல்லாட்டினாலும் சரி அதுக்குள்ளே தான் அது இருக்கணும் எதுக்குள்ள இப்போ ஆகாயம்னு ஆகாயம் உருவம் கிடையாது அளவு கிடையாது தோற்றம் வடிவம் எதுவுமே சொல்ல முடியாது பார்த்தா வெட்ட வெளி அவ்வளோதான் அப்போ நான் மனமாக இருக்கேன்னா அதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் இந்த ஆகாயத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது ஆகாயத்துக்கு அப்பாலே இல்லை ஆகாயத்துக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அதனால் நம்ம புரியறதுக்காக நம்ம என்ன சொன்னோம் அந்த ஆகாயத்தை சிவ சுத்த வெளி ஒளின்னு சொன்னோம் சுத்த வெளி வழின்னு முதல்ல மூணாவது மூணு வட்டம் சொன்னார் இல்லையா யார் பல்லலாரும் சொல்கிறார் பாமன சாமிகள்னு சொல்கிறார் அது புரியறதுக்காக நம்ம அதை அடிக்கடி எடுக்கிறோம் இப்போ சுத்த வெளின்னு சொல்கிறது சிவம் ஞான வெளி ஒளின்னு சொல்கிறது சக்தி பிரணவ வழின்னு சொல்கிறது முருகன் சிவம் சக்தி முருகன் மூணாவது வட்டம் அதுக்கு உள்ள ரெண்டாவது வட்டம் அதுக்குள்ள ஒன்றாவது வட்டம் இப்போ மூணாவது வட்டத்தை மூணாவது வட்டத்துக்கு ஹிருதயமாக இருக்கிறது தான் மனம் அதுதான் அம்பாள் அம்பாளுக்கு ஹிருதயமாக இருக்கிறது அதோடைய அவங்களுடைய குழந்தை அதுதான் முருகன்னு நம்ம புரியத்துக்காக சொன்னோம் இது கற்பனை என்ன வச்சுக்கிங்க புரியத்துக்காக எப்படி வேணாலும் வச்சுங்க அனுமானம் எப்படி வேணாலும் வச்சுங்க இந்த அனுமானத்தில் தான் நம்ம முன்னோர்கள் கோவிலை வடிவமைச்சிருக்காங்க இறைவனுக்கு ரூபம் கொடுத்தாங்க சகுனமாக கொடுத்தது உருவமாக கொடுத்தது அந்த தித்துவத்தில் தான் 
இது எழுதப்பட்டது கோயில்கள் வராததுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஓங்காரத்திலேருந்து ஆரம்பித்து எழுதப்பட்டது அப்போது மனோமயம் நான் மனோமயம்னு அது சொல்லுதுன்னா அப்போது சத்தினுடைய ஒரு பகுதி சித்தா இருக்கிறது நம்ம ஒத்துக்கிட்ட விஷயந்தான் நேற்றே பேசணுமா அண்டம் பிண்டம் அப்படிலாம் பேசணும் இந்த சத்து வந்து சிவம் அது அசையாது செயல்படாது நல்லது எந்த காரியத்தையும் அனுபவிக்காது செய்யவும் செய்யாது அனுபவிக்காது நான் கர்த்தா நான் போக்தா இது வந்து கர்த்தா போக்தா எல்லா வேலையும் செய்யும் எது அசையும் முதல்ல அசையும் இதோடைய சொரூபம் சொல்லியாச்சு ஆற்றல் மிக்கது அறிவு மிக்கது அன்பு மிக்கது அருள் மிக்கது இந்த கண்ணால் தான் சிவத்தை பார்க்க முடியும் இந்த அருட்கல்னால தான் சிவத்தை பார்க்க முடியும் அம்பாளுடைய பிளஸ்ஸிங்கால தான் சிவத்தை பார்க்க முடியும் ஏன்னா மறைச்சிருக்கதே இது தான் மறைச்சிருக்கிறதும் இது தான் காண்பிக்கிறதும் இது தான் புரியுதா திர திரையை போட்டிருக்கிறதும் இது தான் திரையை விளக்குறதும் இது தான் அப்போ நான் மனோமயம்னு சொல்லும்போது மனோமயம்னு சொல்லும்போது நான் சத்து நான் சித்துங்கிறது ஆகிப்போச்சு நம்ம எப்போயோ சொன்னோம் புரியறதுக்காக சுவாமியுடைய ஹிருதயமாக இருக்கிறது தான் மனம் மனம் தான் அம்பாள் அம்பாளுடைய அணுக்கள் தான் ஜீவராசிகள் ஏன்னா ஜீவராசிகள் எல்லாமே பெண்பால் தான் ஜீவராசிகள் மட்டும்தான் அசையும் சிவம் அசையாது அதனால் நம்ம அம்பாளுடைய அணுக்கள்னு சொன்னோம் சிவமும் அசையும்னு ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரே அணுக்களை தான் சொல்லுவோம் எல்லாம் ஒரே அணுக்கள் தான் கடைசியில் மூணு ஒன்றில் ஒடுங்குது ஒன்றில் அடங்குது இப்போ தலை இல்லாமல் முண்டத்தை பார்க்க முடியாது முண்டம் இல்லாமல் தலையை பார்க்க முடியாது கழுத்துக்கு கீழ்ப்பகுதி இல்லாமல் தலைக்கு வேலை இல்லை தலை இல்லாமல் கழுத்துக்கு கீழ்ப்பகுதி வேலை இல்லை இதானே அதான் சிவம் சக்தி ஐக்கியம் அப்போ என்ன புரியுதுன்னா சித்து சக்தி தான் மனோமயங்கிறது க்ளீனாக புரியுது புரியுதா ரெண்டாவது வட்டம் பெரிய வட்டத்துக்குள்ள ஒரு வட்டம் புரியுதா இது ரெண்டாவது வட்டம் அடுத்தது மூணாவது வட்டம் நம்ம போக போகிறோம் இன்னும் நம்ம இதுக்கு போகல கிளைமேக்ஸ்க்கெல்லாம் போகல இப்போ சோபான ஞானத்தில் போயின்னு இருக்கோம் சுத்த சுத்த அவஸ்தாவுக்கு போகல சைவ சித்தாந்தம் சொல்கிற மாதிரி சகலரில் இருந்து பிரளையாகலர் வந்து விஞ்ஞானகலர் வந்து சுத்தர் நிலைக்கு போகணும் நான்கு நிலை இருக்குது அதில் சகலர்னா மூணு குற்றம் பிரளையாகலர்னா ரெண்டு குற்றம் விஞ்ஞான கலர்னா ஒரு குற்றம் அந்த குற்றத்தையும் கடந்தால் சுத்தர் சுத்த நிலை தான் சித்த சித்து சொரூபம் சித்து சொரூப்பில் தான் சத்துக்குள்ளே நுழைய முடியும் சத்தை பார்க்க முடியும் நீ நுழையணுன்னாலும் சரி பார்க்கணுன்னாலும் சரி எல்லாம் ஒன்று தான் யார் நான் இன்பமாக இருக்கிறேன் பிரம்ம இன்பமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறது யாருன்னா சித்து தான் அங்கே தான் நிறைய பேருக்கு குழப்பம் இருக்குது ரெண்டு ஒன்று தான் சொன்னால் யார் அனுபவிக்கிறான் சித்து தான் அனுபவிக்குதுன்னு சொல்கிறோம் சித்த நாம சத்துக்கு பிரிஞ்சு பார்க்கறது இல்லை புரியுதா அதனால மனோமயக இறைவன் மனோமயம் மனஸ்வரூபம்னு சொல்லலை மனோமயம்னு சொல்லியிருக்காங்க மனோமயமுக்கும் சொரூபத்துக்கும் என்னென்னா தடஸ்த லட்சணம் தடஸ்த லட்சணம் சொரூப லட்சணம்னு ரெண்டு இருக்கு சொரூபங்கிறது சத்தியம் த தடஸ்தங்கிறது மித்தியா புரியுதா புரியுதா இப்போ சொரூபங்கிறது சிவம் சத்தியம்னா இது மித்தியா ஜெகத்து மாயை மனம் இப்போ மனம் தான் எல்லா வேலையும் செய்ய போகுது இந்த உலகத்தை படைக்கிறது அடிக்கடி சொல்லுவோம்ல இப்போ நீ ஒரு உங்கள் வீட்டில் உள்ள எல்லா பொருளும் உங்களுடைய கற்பனையில் உருவானது தான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இல்லையா நீங்கள் வச்சுருக்கிற வண்டி நீங்கள் போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸு நீங்கள் வச்சுருக்கிற டிவி நீங்கள் கட்டியிருக்க வீடு கிச்சன் ரூமு எல்லாம் உங்கள் நீங்கள் படைத்த உலகம் எதுன்னா அது உங்கள் மனசு புரியுத ஒரு பொருளை கூட நீங்கள் மாற்றி வச்சிங்கன்னா சண்டை போடுவாங்க நீங்கள் வச்ச பொருளை அவங்க மாற்றி வச்சா நீங்கள் சண்டை போடுவீங்க நீங்கள் அவங்க வச்ச பொருளை நீங்கள் மாற்றி வச்சுனா அவங்க சண்டை போடுவாங்க ஏன் அவங்க கற்பனையில் நாம் தலையிட முடியாது அது ஒரு மனம் இப்போ சத்துக்கும் சித்துக்கும் வித்தியாசம் புரிஞ்சிடுச்சு இப்போ மனோமயங்கிற வார்த்தை கிளீனாக புரிஞ்சிடுச்சு மனம் இல்லாமல் இறை மட்டும் இருக்குமா மனமே இல்லை உயிர் மட்டும் இருக்குமா 
இருக்கும் செயல்படாது இப்போ ஞானிகள்லாம் அப்படி தான் இருக்காங்க இந்த மனசை கரைச்சிடுறாங்க எதுக்குள்ளே கரைச்சிட்றாங்கன்னா சிவத்துக்குள்ளே கரைச்சிட்றாங்க அந்த சிவத்துக்குள்ளே கரைக்கும் போது இந்த ஏழு திரைகள் கரைஞ்சி போயிடுது எரிஞ்சு போயிடுது கண்ணு இருக்கும் கண்ணு பார்க்காது நீங்கள் பார்க்குதுன்னு நினைப்பீங்க அது பார்க்குற மாதிரி தெரியுமே தவிர அது பார்க்க எந்த புலனும் வேலை செய்யாது அஞ்சு புலனும் வேலை செய்யாது அஞ்சு பொறியும் வேலை செய்யாது முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்களும் வேலை செய்யாது ஆனால் உயிரோட நடப்பான் போவான் வருவான் இருக்கிற நிலையோ ஆனந்த பெருநிலை பேரானந்த பெருநிலை புரியுதா அது சரீரம் கொஞ்ச நாள் இருக்கும் அதை வச்சு பல பேருக்கு பாடம் நடத்தணும் அவரே இயக்குவார் இங்கே போகணும் சுவாமி நடக்கணும் இல்லை இந்த இடத்துக்கு போகணும் இந்த இடத்துக்கு வரணுங்கிறது அப்பியரன்ஸு அப்பியரன்ஸுக்காக அவரை போட்டு வச்சுருக்கார் பல பேருக்கு பல பாடங்கள் நடத்தப்படும் அதெல்லாம் நிறைய சூக்மம் இருக்குது அதுக்குள்ள அது நீங்கள் அந்த நிலைக்கு போய் தெரிஞ்சுங்க ஸோ கண் இருந்தாலும் பார்க்காது காது இருந்தாலும் கேட்காது ஏன் உள்ள சிவயோகத்தில் சிவபோகம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு புரியுதா இப்போ ரெண்டாவது வட்டம் புரியுது மனம்ங்கிறது புரியுது யார் மனம் மனிதர்கள் எல்லாம் மனம் ஜீவராசிகள் எல்லாம் மனம் யாருக்காவது மனம் இல்லையா மனம் எல்லாருக்கும் இருக்கு தெரியுமா எல்லா ஜீவராசிக்கும் சூக்ம உடம்பு ஒன்று தான் ஸ்தூல உடம்பு தான் மாறுது ஸ்தூல உடம்பு தான் மாறுது எதை வச்சுனா இருவினையை வச்சு மாறுது பாம்புக்கு காது இல்லைம்பாங்க காது இல்லாமலே அது கேட்கும் தெரியுமா காது இல்லைன்னு சைஞ்சு காது இல்லாமல் கேட்கும் அது கேட்கும் நீங்கள் அதிர்வு கொஞ்சம் காட்டுங்க அதிர்வு கேட்காம எப்படி அது வித்தியாசம் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணால் புரியும் இப்போ மனோமயக இந்த இறைவன் மனோமயக மனோங்கிறது சித்த குறிக்கிறது நான் சித்தாக இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் புரியுதா சுருக்கம் வந்து என்னன்னா நான் சத்தாக இருக்கிறேன்னுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் நான் சித்தாக இருக்கிறேங்கிறது நேரடியாக சொல்லியாச்சு நான் மனோமயம் இந்த வார்த்தை கிடைக்கவே கிடைக்காத வார்த்தை ரொம்ப அபூர்வமான வார்த்தை இந்த இடத்துல அதாவது உபநிஷத்தில் பிரம்மா வந்து மனோமயகன்னு சொல்கிற வார்த்தை வந்து சாதாரண வார்த்தை இல்லை ஆச்சா அடுத்தது பிராணன் ஷரீரோ எது அதுக்கு உடம்பாக இருக்குது அப்படின்னா பிராணன் காற்று காற்று வந்து மனதுக்கு உடம்பாக இருக்கான் அதாவது காற்றுக்கும் மனசுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு பிராணனுக்கும் மனசா ஒடுக்குனா பிராணன் ஒடுங்கும் பிராணனை ஒடுங்குனா மனம் ஒடுங்கும் பிராணாயாம சொல்றாங்கல்ல அது பாரூப்பு பாரூப்புனா பானா லைட்டு வெளிச்சம் வெளிச்சமே வடிவானவன் எல்லாமே சித்துக்கு உள்ளதா இருக்கு சித்துக்கு உள்ள குவாலிட்டி இது பானா வெளிச்சம் பானா வெளிச்சம் பிந்துன்னு சொல்கிறோம்ல நாதம் சவுண்டு பிந்து லைட்டு இப்போ பாரூப்பனா என்னது ஒளி வடிவம் லைட் வடிவம் நான் வந்து ஒளி வடிவங்கிறார் நான் மனோமயம் ஒளி வடிவம் இதெல்லாம் சித்தனுடைய குவாலிட்டி சத்திய சங்கல்பக சங்கல்பங்கிற வார்த்தையை போட்டிருக்கமா மங் மந்திர வார்த்தையில் போட்டிருக்கமா இல்லை இல்லை சத்திய சங்கல்பன் போடுங்க இந்த சங்கல்பம் பண்ணால் நடந்துடும் யார் சங்கல்பம் பண்ணால் நடக்கும் யார் சங்கல்பம் பண்ணால் நடக்குதோ அவங்க இறைவன் சத்திய சங்கல்பம் போட்டிருக்கமா சங்கல்பம் போட்டிருக்கமா சரி சங்கல்பம்னு இருக்கட்டும் சத்திய சங்கல்பம் சத்திய சங்கல்பக்கும் சங்கல்பம் என்னென்னா ஜீவராசிகள் சங்கல்பம் பண்ணி சத்திய சங்கல்பத்தை அடையும் சத்திய சங்கல்பம்னா என்னென்னா இறைநிலை இருந்து சங்கல்பம் பண்ணுறது தேவ காரியங்கள் நல்லபடியாக நடக்கணும் உங்கள் நோய் தீரணும் ஒரு நிலை தொட்டுறாங்கல்ல சித்தர்கள் அவங்க நினச்சா நடக்கும் தேவர்கள் நடத்துவாங்க இப்போ சிவம் நினைக்கிது சித்து நடத்துது இப்போ சிவம் பிரம்மோற்சவம் நடத்தணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கு சித்துக்கள் எல்லாம் செயல்படுறாங்க புரியுதா அவன் சங்க அதுக்கு தான் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க கூப்பிட்டா தான் வர முடியும்னு சொல்லுவாங்கல்ல நீ பிரார்த்தனை பண்ணால் தான் கூப்பிடுவார் நீ பிரார்த்தனையே பண்ணுறதில்ல 
இன்னொன்று அவர் கூப்பிட்டாலும் உனக்கு கேட்குறது இல்லை ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்கள் சொல்லுவீங்க உண்மை என்னான்னா எல்லாம் அவன் செயல் அதில் ஒன்றும் அணு அளவு கூட சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது நம்ம சும்மா அதை வந்து ஒரு கதை மாதிரியும் கற்பனை மாதிரியும் ரொம்ப நாளாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் அவன் செய்யணும் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலில் நம்ம அதை மறந்து போயிடுறோம் எங்கேயுமே இந்த ஒரு துக்கம் நடக்குதுன்னா அந்த இடத்துல எல்லாம் அவன் செயல் நம்ம சொல்கிறது இல்லை நினைக்கிறதும் இல்லை அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வர்றதும் இல்லை அது கூட பூந்துக்கிட்டு ஒரே பதட்டம் ஒரே பிரச்சனை எல்லாம் அவன் செயல் ஒத்துக்க மாட்டான் எல்லாம் நம்ம செய்கிற மாதிரி நினப்பு இப்போ அவர் சங்கல்பம் பண்ணதுனால தான் தேவ காரியங்கள் தானாக நடக்கும் தேவர்கள் நடத்திடுவாங்க தேவர்கள் நடத்திடுவாங்க மானுட நீ என்ன நீ என்ன பண்ண போகிற உன்னால் என்ன முடியும் உன்னால் என்ன முடியும் நீ மானுசத்துலேருந்து விஞ்ஞானத்துக்கு வரணும் மானச நிலையிலேருந்து விஞ்ஞான கோஷத்துக்கு வந்தால் தான் ரெண்டு மலத்தை நீக்கினா தான் எந்த ரெண்டு மலம் கர்மாவையும் மாயையும் நீக்கினா விஞ்ஞான கலர் வந்துடலாம் விஞ்ஞான கலத்துலேருந்து இறை தரிசனம் கிடைக்கிறதுக்கு தான் அந்த ஆணவத்தையும் நீக்கணும்னு நம்ம பேசுகிறோம் உண்டா இல்லையா உண்டா இல்லையா இப்போ நீங்கள் இந்த வேதா கிளாஸுக்கு ஏன் வர முடியுதுன்னா நீங்கள் மாயையும் கர்மாவையும் கடந்து வந்திருக்கீங்க இப்போ உங்களுக்கு வேலை இருக்கு வேலை இருக்கு அதை விட்டுட்டு வரீங்க மாய மாயைக்கு நீங்கள் அடிப்படைஞ்சிங்கன்னா பிஸ்னஸ் கட்டுப்போகும் ஆளு இல்லை அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை டெய்லி வருங்க வாழ்நாள் ஃபுல்லாக வரும் அதை நீங்கள் புரிஞ்சதுனால எது வந்தாலும் ஒன் ஹவர் என்னை விட்டுடுங்க அப்புடின்னு கர்மாவையும் மாயையும் கடந்ததுனால தான் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க கஷ்டப்பட்டு வரேன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அவ்வளோ கர்மா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன பண்ணால் நிறைய பூஜையில் உட்காரணும் கர்மாவை எரிக்கிறதுக்கு பூஜை கடைசியில் ஞானம் நிரந்தரமாக இருச்சிடும் இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணால் தான் நீங்கள் இந்த நிலைக்கு வர முடியும் இந்த கிளாஸை கேட்க முடியும் வீட்டில் இருந்து கேட்டாலும் சரி இங்கே வந்து கேட்டாலும் சரி உங்களை கேட்க விட்டா தானே கேட்டால் நீங்கள் சித்தி கேட்க விட்டா தானே புரியுது இல்லை இப்போ கர்மாவையும் மாயையும் கடந்ததுனால நீங்கள் வரீங்க இந்த அறிவு தொடர்ந்து கேட்க கேட்க ஆணவம் தானாகவே மறைஞ்சி போயிடும் ஆணவத்தில் நம்ம யாரும் எரிக்கவும் வேணாம் அது போகணும்னு சொல்ல வேணாம் அதுவாக ஒடியே போயிடும் என்ன காரணம் ஃபுல்லாக பண்ணிச்சுன்னா நிரம்பி வரைய வேண்டியதுதான் என்னென்னா ஒரு கண்டெய்னர் ஃபுல்லாக பண்ணிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓவர் ஃப்ளோ ஆக தானுங்க செய்யும் ஒரு டேங்கு போ அதே மாதிரி அது வெளியே எரி தான் தீரணும் பிரம்மஞானம் உள்ளே வர வர ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீனாக அது எடுக்க எடுக்க ஆணவங்கிற சிற்றறிவு போயே தீரணும் நான் எனதெல்லாம் விட்டுருவோம் ஆனால் நமக்கு அப்படி தான் காட்டும் நம்மளால் தான் அது நடக்கிற மாதிரி காட்டும் மாய தோற்றம் தான் அது அது திருவிளையாடல் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி அப்படி தான் நடக்குது எத்தனை இப்போ இன்னும் நேற்று காலையில் இன்றைக்கி காலையில் அந்த யாகசாலைக்கு முன்னாடி ஒரு பதினேழு சதுரத்துக்கு கிரானைட்டு இந்த கிரானைட்டு என்னது ஃபே பேவர்டு பேவர்டு பிளாக் காங்கிரீட்டு கல் மாதிரி இருக்கும்ல எஸ் டைப்பில் இருக்கும் சட்கோணத்தில் இருக்கும்ல அதை போட்டால் சாமி வந்து நிற்கிறதுக்கும் அடியார்கள் நிற்கிறதுக்கும் ஒரே கல் முள்ளுமாக இருக்குது ஆறு ஏழு வருஷமாக நடக்குது இப்படி தான் நடக்குது சரி அதை சரி பண்ணலான்னு யாரோ ஒருத்தவங்க இனிஷியேட் பண்ணாங்க நம்ம அதுக்குள்ள நம்மள்ட்ட வந்துச்சு நம்ம அதுக்குள்ளே நுழைகிற மாதிரி இருந்துச்சு நம்ம ஒரு பா அமௌண்ட்டு சச்சங்கத்துலேருந்து கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சு வேலை நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ இறை சங்கல்பம் ஆச்சரியமாக இருக்கா இல்லையா யாரும் எதிர்பார்க்கல அவன் சங்கல்பம் நமக்கு புரியுது அதனால் அது அடுத்த காரியத்துக்கு போகிறோம் சரி அவன் நடத்திக்குவான் நம்ம ஒன்றும் பெருசாக இது பண்ண போகிறது இல்லை அப்படின்னு கால் எடுத்து வச்சிடுறோம் பணம் வருது பணம் வந்துடுச்சு ஒரு லட்சம் வந்துடுச்சு ஒரு லட்சத்து நான் நாற்பத்தி ஏதோ தான் நாற்பத்தி ஆறாயிரமோ ஏதோ போட்டிருக்காங்க ஒரு லட்சம் வந்துடுச்சு ரெண்டு மூணு நாளில் வந்துடும் மிச்சம் என்னத்த சொல்கிறது எதை சொல்கிறது நினச்சி பார்க்க முடியும் ஒரு நாளில் ஒரு லட்சம் கலெக்ட் பண்ண முடியுமா ம் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு நினைக்கிறேன் பத்து மணிக்குள்ளே வேலை ஆரம்பித்தாச்சு ம் பொருள்லாம் வந்து இறங்க ஆமாம் ஆமாம் தர இந்த யாகசாலைக்கு சுற்றி சுவாமி நிற்கிறதுக்கும் அடியார்கள் நிற்கிறதுக்கும் யாகசாலைக்குள்ளே சிமெண்ட்டு போட்டாச்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தானே அது வேலை நடக்குது அதனால் அது போட்டாச்சு ஆனால் நிற்கிறதுக்கு அங்கே இடம் இல்லை குத்துது நிறைய குழப்பம் இருக்குது அங்கே அது தேவை அத்தியாவசியம் சுவாமிகிட்ட எழுதி போட்டேன் என்ன சுவாமி இப்போ பிரம்மோற்சவ செலவுக்கு பணம் இல்லாத நேரத்தில் இதை செலவை இழுத்து விட்றேன்னா தரையை போடு வந்துருச்சு எழுதி போட்டால் வந்துருச்சு தரையை போடு போடு டன்னு அவ்வளோதான் எல்லாம் தைரியம் தான் நம்பிக்கை தான் 
நம்பிக்கை இருக்கோ தைரியம் இருக்கோ இல்லைங்க அவர் நடத்துவாருங்க நம்ம பின்னாடி போகணும் அறிவு இருக்கணும் அதுக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு வேலை நாளைக்கு மத்தியானத்துக்குள்ள முடிச்சிடுறாங்கிறார் நைட் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுறாங்கிறார் பாருங்கள் எப்படி வந்து சேருது பாருங்கள் இரேஷங்கள் மேலாம் டக்கு டக்குன்னு நடக்கும் புரிஞ்சுக்கிறவன் புரிஞ்சுக்கணும் உங்கள்கிட்ட சுவாமி விஷயமா ஒரு பொருள் கேட்டாங்கன்னா டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கணும் இல்லை நான் யோசனை பண்ணி சொல்கிறேன் நாளைக்கு சொல்கிறேன் வெள்ளிக்கிழமை சொல்கிறேன்லாம் போயிட்டே இருப்பார் அடுத்த நான் லட்சம் எத்தனை கோடி ஆயிரம் கோடி இருக்கார் அவருக்கு ரெண்டாயிரம் கோடி மக்கள் தொகையாக இருக்கு அவ்வளோ பேர் இவர் சொன்னால் கேட்பாங்க உண்மைதானே அதான் பாயிண்ட்டு டக்கு டக்கு நடக்குதா இல்லையா ஏதாவது ஒரு குழப்பமே இல்லையா அதனால் பாரூப்பு வெளிச்சமாக இருக்கிறார் வெளிச்சமாக இருக்கிறார் யார் இல்லை இது வெளிச்சம் யாருன்னு கேட்டால் அம்பால் தான் பிந்து தான் வெளிச்சம் நாதம் சவுண்டு சிவம்னா பிந்து வெளிச்சம் இப்போ சொல்லணும் பஞ்சாக்னி தூக்கி பஞ்சகலை தூக்கி காட்டுறாங்களே அப்போ மணி அடிப்பாங்க மணி அடிக்காமல் பஞ்சகலை எந்த தீபமும் காட்டக்கூடாது கோவிலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரத்தி பண்ணும்போது கட்டாயம் மணி அடிக்கணும் நைவேத்தியம் பண்ணும்போது கட்டாயம் மணி அடிக்கணும் மணி அடிக்கிறது நாதம் வெளிச்சம் தீபத்தை காட்டுறது வெளிச்சம் நாதமும் பிந்தமும் மின்னலும் இடியும் பாரூப்ப ஒளி வெளிச்ச ஒளி ரூபம் சத்திய சங்கல்பக சொல்லியாச்சு சந்த சத்திய சங்கல்பம்னா அவர் நினைச்சா உடனே நடக்கும் மானுவ நினைச்சா நடக்க மாட்டேங்குது ஏன்னா ஏன்னா இத்தனை மலத்தை வச்சுக்கிட்டு இந்த மலத்தை விட்டு அவன் வெளியிலே வரவன் இத்தனை மலம் இருந்தால் எப்படி நடக்கும் சித்த சுத்தியானா தான் நினச்சது நடக்குங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அதான் பாயிண்ட்டு சித்த சுத்தமாக இருந்துச்சுன்னா நினச்சது நடக்கும் உங்கள் பூஜைக்கு சேரமான் பூஜைக்கு சிவபெருமான் போகிற மாதிரி வேல் பூஜைக்கு சிவபெருமான் நித்தியபடி வந்து போகிறார் உருவமாக வேணுமா சூரியனாக வேணுமா வேலா வேணுமா மயிலா வேணுமா சித்தராக வேணுமா அகஸ்தியராக வேணுமா அருணகிரியாக வேணுமா எந்த சுரூபத்தில் வரணும் சொல்ல எல்லாக்கிட்டையும் எல்லாக்கிட்டையும் நம்மகிட்ட போட்டோ இருக்கு ஒரே காமெடி தான் உண்டா இல்லையா யாராவது நம்ப முடியுமா இறைவன் திருவிளையாடல்கள நம்ம ரசிக்கிறோமே அது வந்து திருவிழா சகசநாமத்தில் அவருக்கு ஒரு பேரே இருக்கு பிரிய தர்சனாயன்னு பேர் இருக்கு யாருக்கு அவருக்கு பிரியமோ அவன் அவங்கள்ட்ட தான் காமிப்பாரா தண்ணை ம் யார் மேல தனக்கு பிரியம் இருக்கு அவங்க கிட்ட தான் தன்னை காட்டுவார் அன்னைக்கு சொன்னாங்கல்ல ஸ்ரீ குரு வந்து இறைவனுங்கிறது சிஷியனு கொண்டி தான் தெரியுமா ம் பாருங்க ஆச்சரியம் பாருங்க அது மாதிரி பகவான் பக்தனுக்கு தான் தெரியுவா தெரியுவா அது மாதிரி சத்திய சங்கல்பா நினைச்சா நடக்கும் இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு உற்சவம் நடத்தணும்னு சொல்கிறாரு ஜீவராசிகளெல்லாம் செயல்படுது உடனே நம்ம நினச்சிக்கோ தலைவர் முடிவெடுத்தார் நாங்கள் அது போகணும் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணணும் நாங்கள் அங்கே போகணும் இங்கே போகணும் தலைகளை நின்னும் அதெல்லாம் சும்மா பேச்சு இதெல்லாம் நீ தலைகள நிக்காதனாலும் அது நடக்கும் சிறப்பாக நடக்கணும் அதில் நம்ம சேர் சேர்ந்துக்கும் போது அது ஆனந்தம் பெருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது வந்து பிரம்மோற்சவங்கிறது நீங்கள் போய் கோயில் தோட்டத்தை பாருங்கள் நாளையிலேருந்து மாறிடும் தோட்டமே மாறிடும் உற்சவம் முடிஞ்சு பாருங்கள் போகணும் இருக்கும் அவ்வளோ விசேஷம் இருக்காது அடுத்தது ஆகாஷ் ஆத்மா ஆகாஷமே உயிர் ம் போதுமா ஆகாயத்தில் ஒரு சூரியன் இருக்கணும் சந்திரன் இருக்கணும் ஸ்டார் இருக்கணும் எதிர்பார்க்காதீங்க நீங்கள் உள்ளே போய் பார்க்குறது வெட்ட வெளியே தான் பார்க்க போகிறீங்க அதுக்கு தான் வெளிச்சம்னு சொன்னாங்க முதல்ல பொன்னிறமான பிரம்ம வரிச்சஸ்ன்னு சொன்னாங்க ஹிருதயத்தில் பிரம்ம வரிச்சஸ் இருக்கு வரிச்சஸ் எங்கேருந்து வரும்னா அதுக்கு ஒரு சுட சொன்னாங்க அதுதான் ஜோதிகி சுயம் ஜோதிகி அனந்த சக்திகி ஸ்வர்ண ஜோதிகின்னு சொன்னது அதனால் ஆகாஷ் ஆத்மா அடுத்தது சர்வ கர்மா எல்லா வேலையும் அவர் தான் செய்கிறார் இதுவும் இது எல்லாமே இது சொல்கிற அத்தனையும் வந்து இந்த சக்திக்கு உள்ள குணம் சித்துக்கு உள்ள குணம் இது சர்வ கர்மா கர்மா யார் பண்ணுவா இவர் தான் பண்ணுவா சித்து தான் பண்ணும் எல்லா வேலைக்காக உலகத்தை படைச்சு ஒன்பது பேரை படைச்சு தமோ குணத்தில் பஞ்சபூதங்களை படித்து ரஜோ குணத்தில் ஜீவராசிகள் எண்பத்தி நாலு லட்சம் ஜீவராசிகள் ஏழு வகையான கேட்டகரியில் எண்பத்தி நாலு லட்சம் ஜீவராசிகளை படித்து தேவர்களை படைச்சு லோகங்களை படைச்சு சைலண்ட்டாக இருக்குது மாயைன்னு பேர் அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் மனசுன்னு பேர் அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் அம்பாள்னு பேர் புரியுதா சர்வ கர்மா சர்வ காமம் எல்லா ஆசையும் அது தமோகுணத்தினுடைய வெளிப்பாடு தன்னுடைய மூணு குணம் இருக்குல்ல அதில் ஒருத்தவனுக்கு தமோகுணத்தை தூண்டி விடும் ஒருத்தவனுக்கு ரஜோகுணத்தை தூண்டி விடும் ஒருத்தவனுக்கு சத்துவகுணத்தை தூண்டி விடும் 
அதுக்கு காரணம்லாம் சொல்லும் நீ இதனால தான் பண்ணுற அதுக்கு உனக்கு வினை இருக்குது வினை இருந்தால் என்ன வரும் வினை இருந்தால் குணம் வரும் குணம் வந்தால் சக்தி வரும் அதாவது குணம்னா மூணு குணம் சக்தினா மூணு சக்தி இச்சா சக்தி கிரியா சக்தி அப்புறம் என்னது ஆணவம் கர்ம மாயை ஆசை அறிவு செயல் விளைவு சுக துக்கம் இதெல்லாம் கடக்கணும் எல்லாத்தையும் கடக்கணும் ஸோ சர்வ சர்வ கர்மா சர்வ காமக சர்வ கந்தக எல்லா சுவையும் எல்லா நறுமணமும் எல்லா மனம் வீசுதில் பூ பூனா மனம் இப்போ தான் பூன்னு சொல்கிறோம் நம்ம பூ பூ கிடைக்குன்னு சொல்கிறோம்ல அங்கே பூவை விற்கிறாங்க பூனா பூமி பூ தான் பூன்னு நம்ம தமிழில் நமக்கு தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரே பூ தான் அது பூவா 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 பூவான்னு நாலு வித்தியாசம் இருக்குது நம்ம பூனு பூனா மனம்னு நம்ம தமிழ் பூ தமிழ் வார்த்தை இல்லை பூ மலருங்கிறது தான் தமிழ் வார்த்தை மலர் அலர் இதெல்லாம் தமிழ் வார்த்தை அலர் தமிழ் வார்த்தை அலர் மேல் மங்கைன்னு சொல்லுவோம்ல தாமரையில் மங்கை சுத்த தமிழ் அலமேல் அலம அலமேல் போகிறோம் அலமேலும் சொல்லிடுவாங்க நம்ம பேசும்போது அலர் மேல் மங்கை தாமரையில் ஒரு பெண் எல்லாருமே தாமரை தான் இருக்காங்க மூ ரெண்டு பேருமே மூணு பேருமே தாமரை தான் அவங்க பத்மாசனத்தை உட்காந்துருப்பாங்க நான் அம்பாலு லக்ஷ்மியும் சரஸ்வதியும் எப்பயுமே தாமரையோடு தான் காட்சி தருவாங்க புரியுதா பத்மம்னா தாமரை பராசக்தி காமாட்சி எந்த தெய்வம் அமர்ந்த நிலையில் உக்காருதுன்னா பெண் தெய்வம் பத்மாசனத்தில் தான் உட்காரும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்கல ஸ்ரீ சர்வகந்தா எல்லா நறுமணமும் உடையவள் சர்வ ரசக எல்லா சுவையும் உடையவள் சர்வம் இதம் அபியத்தா எல்லாத்துக்கும் அந்தர்யாமியாக இருக்கக்கூடியவர் அபியந்தானா நிறைந்திருக்கிறவர் எல்லாத்துக்கும் அந்தர்யாமினா எல்லாத்துக்கும் உள் பொருளாக இருக்கிறவர் உள்ளம்னு சொல்லணும்னா தமிழ் இல்லை உள்ளம்னா நம்ம மனம்னு அர்த்தம் எடுத்துக்குவோம் உள்ளம்னா மனம் இல்லை உள்ளம்னா உயிரை குறிக்கிறது உள்ளம்னா உயிர் குறிக்கிறது உள்ளே இருக்கக்கூடியதுன்னு அர்த்தம் எதுக்குள்ள மனதை தாண்டி உள்ளே இருக்குது காரண உடம்புல இருக்குது புரியுதா இன்னும் சொல்ல போனால் துரியாதீத்தம் கீழ் கீழால் அவஸ்தையில் ஜாகிரதம் புருவமத்திலேருந்து கழுத்துக்கு கண்டத்துக்கு இறங்கி ஹிருதயத்துக்கு உறக்கத்துக்கு வந்து அப்புறம் நாபிக்கு போய் நாபி தான் துரியம் மூலாதாரத்துக்கு போய் துரியாதீத்தம் இது கீழே கீழேருந்து மேலே வர்றது மேலால் அவஸ்தை இது ரெண்டும் ஒரு பக்கம் இது ஒன்று புரிஞ்சால் போதும் எல்லாம் புரிஞ்சிடும் ஆனால் நிர்மல அவஸ்தையில் புருவமத்திலேருந்து உச்சந்தலைக்கு போகிறது இதே அஞ்சு அவஸ்தா இருக்குது இது வந்து காரிய அவஸ்தான்னு பேர் காரண அவஸ்தானா இந்த மலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி காரணம் மலம்னா என்னது ஆணவ கர்மம் மாயி தான் மலம் மூணு மலம் அஞ்சு மலம் எல்லாம் ஒன்று தான் சர்வ காமக சர்வ கந்தக சர்வ ரசக சர்வம் இதம் இங்கே இருக்கிற எல்லாம் அபியத்தோ எல்லாவற்றிலும் அந்தர்யாமியாக மறைப்பொருளாக உள்ள உள்பொருளாக இருப்பவர் அவாக்கே அவருக்கு எந்த இந்திரியங்களும் கிடையாது பாக்காதின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் ரெண்டும் கிடையாது அதாவது உறுப்புகள் எதுவும் கிடையாது அவயவங்கள் கிடையாது அவாக்கிய அனாதர எந்த சார்பும் யார் கூடயும் சார்பற்று இருக்கிறது எந்த சார்பும் இல்லாமல் இருக்கிறது யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது இல்லை நிர்குணமாக இருக்கிறதுக்கு யாரை டிபெண்ட் பண்ணணும் புரியுதா இதுதான் இறைவனுடைய குணம்னு சொல்ல இதில் நாம் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னா இந்த மனோமயக சத்திய சங்கல்பக பாரூப்பு பாரூப்புனா வெளிச்சம் வெளிச்சம் தான் தன்னுடைய ரூபம் இறைவனை தரிசனம் பண்ணால் இப்படி தான் தரிசனம் அங்கே போய் தேடிட்டு இருக்கக்கூடாது எங்கே இறைவன் ஆகாயம் வந்தப்பே நமக்கு புரியலையே அதுவே எனக்கு ரொம்ப இது ஏன்னா நம்ம எதுவுமே பொருட்படுத்துறது இல்லை நம்ம எதுவும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை சுவாமி சொன்னார் நம்ம பூஜை பண்ணணும் அவ்வளோதான் சுவாமி கூப்பிட்றாரு நம்ம கோயிலுக்கு போகணும் அதான் பாயிண்ட் சாமி ஏன் உங்களை மட்டும் கூப்பிட்றா எல்லாரையும் தான் கூப்பிட்றாரு இந்த ஃபோட்டோ பார்க்குறவங்களாம் கிளம்பி வர வேண்டாமா ஃபோட்டோ பார்க்குறான் அவனை மனசை உழுக்குது சுவாமி வந்து போகிறாரு நல்லா உணர்றான் ஏன் வரமாட்டான் அதான் மலம்னு பேர் என்ன அவன் காரணம் சொல்லுவான் ஏதோ ஒரு 
அல்ப காரணமாக இருக்கும் அவன் சொல்கிற காரணம் அல்ப காரணம் இப்படி இது இல்லை மாயையும் கர்மாவும் போட்டு அவனை அமைக்க வச்சிருக்கு பாவம் வேலை செய்யுது ரெண்டு மலம் முக்கியமான மலம் அதுக்கு காரணம் இந்த ஆணவம் ஆணவம்னா அல்ப அறிவு இது ரெண்டும் உன்னை திரட்டு கொடுக்குற ரெண்டுமே பொய்யிடா அப்படின்னு ஒரு மெய்யறிவு இருந்துச்சுன்னா இந்த காம மாயையும் கர்மாவும் கடந்துடலாம் எதுக்கு பயப்படுறான் நம்ம போனால் இதாகிடுமோ அதாகிடுமோ அப்படி ஆகிடுமோ இப்படி ஆகிடுமோ வேலை கட்டு போயிடுமோ என்ன நீ பெரிய வேலை செய்கிற பெரிய உடனே கால் நான் வேலை ம் என்ன நீ சொல்கிற காரியமெல்லாம் அல்பத்துலேயும் அல்பம் கேடு கட்டு அல்பம் நீ சொல்கிற காரியமெல்லாம் காரணம் சொல்கிறல்ல எவன் சொன்னாலும் சொல்கிறேன் அவனுக்கு அது தெரியல அப்படியே அதில் பைண்ட் ஆகியிருக்கான் அவனை போட்டு மூழ்கி வச்சுருக்கு மூழ்கி கட்டி வச்சுருக்கு கமெண்ட் பண்ணிட்டேன்னா கருமா இது அது கட்டுப்படி இது கட்டு போயிடும் அப்படின்னு பயப்படுறானா மாயை இது ரெண்டுத்துக்கு காரணம் இந்த ஆணவங்கிற சிற்றறிவு இருளறிவு மருளறிவு அல்ப அறிவு புரியுது இல்லை இப்போ தெரியுது இல்லை ஏன் வர மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சரி இதை பேலன்ஸ் பண்ணனா தான் அவன் வர முடியும் இல்லைன்னா வர முடியாது ஸோ அதுதான் இறைவன் இப்போ என்ன சார சாரம்னா யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணுறதில்லை இறைவன் மனங்களின் தொகுப்பு சித்து சக்தி பிராணனை உடம்பாக பொன் வழி வடிவாக சங்கல்ப சக்தியாக ஆகாயமே உயிராக லட்சிய லட்சிய வடிவம் சுவை அனைத்திலும் அந்தரியாமியாக பொறி புலன்கள் அற்ற நிர்குணமான சுகதுக்கம் இல்லாத அதான் பொறி புலன் இருந்தாதுன்னா சுகதுக்கம் இருக்கும் நான் கர்த்தா நான் பக்தான்னு சொல்லியாச்சே அதனால் சுக துக்கம் அவனுக்கு இல்லை பொறி புலன்கள் இல்லை ஆனால் பொறி புலன் இல்லாமலே கேட்குறாரு இப்போ நான் சொன்னேன்ல பாம்புக்கு காது இல்லைனா கேட்கும் ஏன்னா சூக்ஷ்ம உடம்பு எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் இப்போ நீங்கள் மானிட வர அடுத்ததில் எர்ம மாடாக பிறந்துட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ எர்ம மாடாக பிறந்துட்டா பூஜை பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஆசை இருக்கும் அது எல்லாமே இருக்கும் நீ செயல்பட முடியாது தம்பி நான் அந்த வாட்டி போன வாட்டி ஏமாந்துட்டேன் நான் எனக்கு வேலை இருக்கும் கொஞ்சம் வேலை அதிகமாக இருந்துச்சு அதனால தான் நான் அப்படிலாம் நீ சொல்ல யார்கிட்ட போய் சொல்லுவேன் பெப்பேன்னு சொல்ல வேண்டியதுதான் உன் பாசை ஒருத்தருக்கு புரியாது மானுடமாக இருக்கிறப்ப வெங்காயம் வெட்டி விட்டு ஆணியே நீ பிடிக்க வேண்டான்னு சொல்கிற மாதிரி என்னமோ பண்ணி விட்டு இப்போ வந்து நான் பூஜைக்கு வரேங்கிறது ம் சாமி தூக்க வரட்டுமான்னு ஒரு கழுதை வந்து சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியும் சொல்லி பாருங்க உங்கள் ஆனால் சூக்ஷ்ம உடம்பு எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் நீ எது செயல்படுமோ அது செயல்படும் புரியுதா உங்களுக்கு ஐம்புலன்கள் இருக்கோ பொறி இருக்காது ம் என்ன பண்ணுவேன் ம் எனக்கு தான் இப்போ மா மானுடத்தை வென்று எடுக்கணும்னு சொல்கிறேன் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க என்னத்த சொல்கிறேன் ஏன்னா இன்னொரு பாட்டு பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து சித்து சக்தி தான் மனசுன்னு சொல்லியாச்சு க்ளீனாக இந்த அந்த ஒரு இது ஆதாரம் போதும் நாமெல்லாம் சித்து சக்தி இறைவனுடைய அணுக்கள் அதுதான் வேலை செய்யுதுங்கிற எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் அதில் இருக்குது அது டீட்டெயிலாக பேசுகிறோம்னா நம்ம பேசலாம் என்ன டவுட் இருந்தாலும் நம்ம பேசலாம் ஏன்னா சத்தே சொல்லுது நான் மனோ மயம்னு சொல் மனோ சொரூப்னு சொல்லலை சத்து சொரூப்னு சொல்லி ஆகணும் ஆனந்த மயம்னு சொல்லுது இல்லை மனோ மயம்னு தான் சொல்லுது ஆச்சரியத்துலேயும் ஆச்சரியம் வார்த்தைகளை ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக ஞானிகள் பயன்படுத்துவாங்க எந்த வார்த்தையும் அனாசிய வார்த்தை போட மாட்டாங்க சும்மா கற்பனைக்காகவும் சும்மா பெருமா பெருமா பெருமானை வந்து நம்ம வந்து புகழணுங்கிறதுக்காக சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்கு ஸ்தோத்திரம் தனியாக வச்சுருக்காங்க இறைவனை புகழ்ந்து பாடுறதுக்கு ஸ்தோத்திரம் வச்சுருக்காங்க இது சாஸ்திரம் இது சாஸ்திரத்தில் யாரையும் யாரும் புகழ மாட்டாங்க பக்தனாக இருந்தாலும் நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமேனுவான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பரமேஸ்வரன் தெரியுமில்ல பக்தர்களுக்கு முன்னாடி அவர் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவர் கை கட்ட வேண்டியதுதான் அவர் புரியுதா சொல்கிறது அதனால் அது சொல்லியாச்சு இப்போ மனம்தான் நான்னு சொல்லிட்டார் அப்போ இது அதில் உள்ள பாரூபம் கர்மா சுவை எல்லாம் அம்பால் குறிக்கிற தத்துவம் அப்போ நான் தான் அதுன்னு சொன்னால் சரிபாதின்னு சொல்லாமல் நானே அதுன்னு சொல்லிட்டார் இப்போ மூணாவது வட்டம் புரிஞ்சிச்சு ரெண்டாவது வட்டம் புரிஞ்சிச்சு அடுத்தது ஏஷமா ஆத் ஆத்ம ஆத்மாந்த ஹிருதையே 
அனியான் விரீகவே விரீகேர்வா எவாத்வா சஷ பாதுவா ஷியாம காதுவா ஷியாமக தண்டுலாதே வைஷ ஆத்மாந்த ஹிருதையே ஜாயாத் பிருத்வியா ஜாயான் அந்தரிக்ஷ ஜாயான் திவோ ஜாயான் ஏபியோ லோகேபிய என்னன்னா இந்த ஏஷ இந்த மா எனது எனது ஹிருதய ஹிருதயத்தில் அந்த உள்ள ஆத்மா ஆத்ம வடிவம் எனது ஹிருதய து உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுடைய வடிவம் 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 விரிகேவா நெல்லை விட நெல்லை விட எவாத்வா பார்லியை விட சர்சவ சர்சபாதுவா கடுகை விட ஷியாம காதுவா சோளத்தை சோளம் சொல்கிறோம் இல்லையா சோளம் சோளத்தை விட சியாமக்க தண்டுலாதே வைஷ அதனுடைய மணின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சோளத்தினுடைய மணி அந்த இருக்கு இல்லையா சோளம்னா என்ன அது தண்டும் அது சேர்ந்தது அந்த மணி சொல்லணும் இல்லை அது பேர் என்ன த மணி தான் அது அந்த சோளத்தினுடைய நம்ம சாப்பிட்ற பகுதியை என்ன சொல்கிறது சோள கருதுன்னு சொல்கிறோம்ல ஆ சோள கதிர் அந்த கதிரில் மணிமணியாக இருக்குல்ல முத்துக்கள் மா மாதுளம்பழத்தில் முத்துக்கள்னு சொல்லுவோம் சோளத்தில் மணின்னு சொல்லுவாங்க சரி தண்டுலாது அந்த சோள கருது அப்புறம் இதெல்லாம் என்னுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கடவுளுடைய இதை விட எல்லாத்த விட சின்னதாக அது எப்படி இருக்குன்னா அணியானு அணியான் அணுன்னு சொல்கிறோம்ல அணியான்னா சிறியவர்னு அர்த்தம் ஆணவம் அப்படின்னு சொன்ன ஆணவம்னு சொன்னால் ஆணவம்னு சொன்னால் யார் பேரை சொல்லலாம் இங்கே இருக்கிற மெய்கண்டார் யார சொன்னார் மெய்கண்டார் யார சொன்னார் ஒருத்தவர் சொல்லு ஒருத்தவர் அடிக்கடி சொல்லுவார் நீங்கள் யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் அறிவே கிடையாது சொல்லுவார் ஜடப்பொருளை பார்க்குறீங்கன்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா நீங்கள் பார்க்குற தோற்றம் எல்லாம் ஜடம் உயிரை நீங்கள் பார்க்க முடியாது ரெண்டு கருத்து இருக்கு அதில் நீங்கள் பார்க்குற பொருள் எல்லாம் ஜடம் ரெண்டாவது உயிரை நீங்கள் பார்க்க முடியாது ரெண்டுமே அர்த்தம் உள்ளது தான் ஆ அறிவில்லைன்னு சொன்னால் ஜடப்பொருள்னு அர்த்தம் புரியுதா அது மாதிரி என்னுடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அணியான் சிறுதிலும் சிறிது சிறிதிலும் எது சிறிதோ அணு அதை விட சிறிது அணுவிலும் அணு சிறிதிலும் சிறிதாக இருக்குது ஒரு பொருள் அப்படியே சொல்லலாம் அப்புறம் இன்னொரு வார்த்தையில் மா எனது ஹிருதய ஹிருதயத்தினுள்ள அந்த உள்ளே ஆத்மா இருக்கக்கூடிய உய உயிரினுடைய வடிவமானது ஜாயாயாத் ஜாயா ஜாய் ஜா யா ஜாயாத் பெரிதிலும் பெரிது எதை விட பெரிதான் பிருத்திவியா பூமியை விட ஜாயான் பெரிது அந்தரிக்ஷ ஆகாயத்தை விட பெரியவர் அந்தரிக்ஷ ஆய ஆகாயத்தை விட பெரியவர் திவோ சொர்க்கத்தை விட ஜான் ஜாயான் பெரியவர் சிறிதிலும் சிறிது பெரிதிலும் பெரிது அவளது வல்லமை மிக்கது உள்ளே இருக்குப்பா அதை தியானம் பண்ணால் உனக்கு எல்லாம் கிடைக்கும்ப்பா தியானம் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் நம்ம அதோடு இரண்டரை கலக்கிறோம் இரண்டரை கலந்துட்டால் அப்போ நம்ம பண்ணுற சங்கல்பம்லாம் சத்திய சங்கல்பமாக மாறிடும் சாதாரண சங்கல்பம் சாமானியனுக்கு நடக்காது பூர்வ புண்ணியம் இருந்தால் நடக்கும் பூர்வ இப்போ சம்சாரிலாம் என்ன பண்ணுறான் தபஸ் பண்ணுறான் கர்மயோகம் பண்ணுறான் கர்மயோகம் ஒரு தபஸ் தான் பார்த்தீங்கள அவன் செய்கிற வேலையை கர்மயோகத்தில் 
அவ்வளோ தீவிரமாக செய்வான் சாப்பிட மாட்டான் தூங்க மாட்டான் ரெஸ்ட் எடுக்க மாட்டான் மத்தியானம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் போய் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வரலாம்ல பண்ண மாட்டான் கடையில் கல்லால் உட்காந்து தூங்குவான் கர்ம யோகம் புரியறத நன்னா புரியறத இதுதான் பாயிண்ட்டு என்ன காரணம் அறிவு இல்லை அவன் என்ன நினைக்கிறான் நிறைய நேரம் வேலை செஞ்சால் நிறைய பணம் வரும்னு நினைக்கிறான் அதான் பாயிண்ட்டு நிறைய நேரம் வேலை செஞ்சால் அதுக்காக என்ன பண்ணுறான் சத்துவ குணத்தினுடைய எட்டு மணி நேரத்தை அப்படியே கை வைக்கிறான் அடிமடியில் கை வச்சிடுறான் அது அது வேலையை காட்டுது அது என்ன வேலை மனித நிலையை விட்டுட்டு நீ மிருகமாக போ அப்படின்னு ஆமாம் சத்துவத்தை எதுக்கு நேற்று இறைவனை நினைக்கணும்னு சொன்னோம் எதுக்கு இறைவனை நினைக்கணும்னு நீ எல்லாம் வச்சுருக்கலாம்ப்பா அன்பு இருக்காது ஆனந்தம் இருக்காது திருப்தி இருக்காது கலையில் உட்காந்துருக்கிறவனை சிரிக்க சொல்லுங்க நான் பார்க்கலாம் வேலை செய்கிறவன்லாம் சிரிச்சுட்டு இருப்பான் அவன் உள்ளே பேசிகிட்டு இருப்பான் சிரிப்பான் கா இது பண்ணுவான் அவன் உள்ளே இருந்து ஒரு லேஸ் எடுத்து ஓனருக்கு தெரியாமல் சாப்பிடுவான் எல்லாம் பண்ணுவான் ஒரு குளுக்கோஸ் எடுத்து அப்படியே கொட்டுவான் அவன் விட்டு மாதிரி சர்பத்தை அப்படியே ட ராவாக குடிப்பான் எல்லாம் பண்ணுவான் எல்லாம் பண்ணுவான் இது அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இஞ்சி தின்ன குரங்கு இன்னும் கொஞ்சம் உறங்குன்னு உறங்கிட்டு இருக்கும் அது தலையெழுத்து கல்லாவை கட்டிமா பிடிச்சி வச்சுக்குது அது புதைக்கும் போது அதையும் பிடிச்சி அதோட போட்டு புதைப்பாங்க தெரியுமில்ல உங்களுக்கு அது ஆசைப்பட்டதெல்லாம் படைப்பாங்களா படைக்க மாட்டாங்களா அது மாதிரி புதைக்கும் போது பள்ளத்தை கொஞ்சம் அகலமாக போட்டு கல்லா பொட்டியோட தான் எங்கள் தாத்தா அவருடைய தாத்தா இருக்கார் அதனால் அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு போட்டோ என்னக்கா என்னையா அது அதில் என்னையா இருக்கு ஜடமாக இருக்குமே அறிவே இல்லை இல்லையா அதுதான் என்ன விஷயம் எது சொல்ல இதெல்லாம் எல்லாம் அது சொல் வேதம் சொல்லுது இதை பாருங்கள் ஜாயான ஜாயான் எல்லாம் வேறுதான் பெரியது ஏ அணியான ஆணவம் இருந்ததுன்னா உனக்கு கர்மாவும் மாயையும் தீவிரமாக வேலை செய்யும் புரியுது இல்லை நீங்கள் ஆணவத்தில் கையை வச்சுட்டோம் டைரெக்டாக நம்ம அதனால் கர்மாவும் மாயையும் துண்டக்கானும் துணியக்கானும் ஓடி தான் ஆகணும் புரியுதா அதான் என்ன சாரம்னா இதயத்தின் உள்ளே உள்ள ஆத்மா இப்போ சொன்ன தானியங்கள் என்னென்னா பிரீஹ்வா பிரீஹ்வானா நெல் எவாத்னா ச பார்லி தெரிஞ்சு வச்சுங்க எல்லாம் சான்ஸ்கிட்டு வேறு சர்ச சர்சனா கடுகு ஷாமகாதுனா சோளம் இந்த தானியங்களை விட சின்னது பூமியை விட அகத்தை விட அனைத்து கோள்களையும் விட பெரியவர் அணுவை விட அணுவானது பெரிதலும் பெரிது சிறிதலும் சிறிது பெரிதலும் ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் மந்திரங்கள் இப்போ வந்துருக்கு மேற்கனே பேசியிருக்கோம் சின்னதுன்னு பேசியிருக்கோம் இப்போ வந்து இது மந்திரங்கள் வந்திருக்கு அடுத்தது ஆ அணி ஆ பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுருக்கார் சிறிதலும் சிறிது ஞாபகம் வச்சுருக்கார் சத்தியசங்கல்பம் இருக்கா மந்திர வார்த்தையில் டெஸ்ட் பண்ணுறவங்கள சத்தியசங்கல்பம்னு மந்திர வார்த்தையில் எழுதியிருக்கீங்களா சத்தியமங்கலத்துக்கு போயிட்டு வரணுமா என்ன சத்தியம் ரிதம் தான் சொன்னீங்க நீங்கள் சங்கல்பமே சொல்லவே இல்லையே அப்படிங்கிறான் சத்தியம் ரிதம்ங்கிறது வேறப்பா சங்கல்பம் ஜெயமாக இருந்துச்சுன்னா சத்திய சங்கல்பம் இவர்கிட்ட சொன்னால் அது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள அவர் சத்திய சங்கல்பம்னு பேர் அவருக்கு அது இறைவனுக்கு உள்ள தகுதி அது ரிஷிகளுக்கு யோகிகளுக்கு சித்தர்களுக்கு உள்ள தகுதி குருமார்களுக்கு உள்ள தகுதி இது அவர்கிட்ட போய் சொன்னால் சுவாமி காது கொடுத்து கேட்பார் நந்திக்கிட்ட சொல்கிறோம்ல எதுக்கு எது நந்தி காதில் போய் எதுக்கு சொல்கிறோம்னா சுவாமி உள்ளேருந்து கேட்பார்னா நம்பிக்கை உண்மையும் உண்மையும் கூட ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் அவருக்கு எதிர்த்தாப்பில் யார் உட்காந்துருப்பா நந்தியை தவிர வேற எவன் உட்காந்தாலும் எதிரி தெரியுமில்ல சாமிக்கு நேரம் எது நிற்கக்கூடாது பின்னாடி இருக்கிறவன் மறைச்சிக்கிட்டு அதெல்லாம் தெரிய மாட்டேது மக்கள் சொல்லி கொடுக்கறதில்ல யாருமே சொல்லி தரதில்ல நம்ம முன்னோர்களுக்கு ஒன்றுமே தெரில வேறு என்னென்னமோ பண்ணியிருக்கான் இதை ஒழுங்காக பண்ணலை கோயிலை விட்டான் கோவிலையும் சுவாமியை விட்டுட்டான் அறிவித்தால் அறிவது பசு அறிவித்தாலும் அறியாதுங்க நீங்கள் வேறு அந்த மந்திரத்தே மாற்றணுங்க என்னெல்லாம் கேட்டால் பரமேஸ்வரன்கிட்ட முதல் வாரமே அதான் கேட்பேன் இந்த அறிவித்தால் அறிவது பசுங்கிறது நீ கிளாஸ் எடுத்தால் உனக்கு தெரியும் நீ ஜம்முன்னு மௌனமாக உட்காந்துருக்குற அவன் இருக்கிறவனா விஷயம் தெரிஞ்சவன் எல்லா விஷயத்தை வாங்கிட்டு போயிடுறான் நீ வந்து கிளாஸ் எடுத்துப்பார் ஆ அவனை ஒரு நாளைக்கு ஆகுது ஏழரை மணிக்கு நீ வர வச்சுரு நீ சொல்கிறத நான் கேட்குறேன் அப்புடின்னு அவர்கிட்ட நம்ம கே முருகனை வச்சு நம்ம வாதாடலாம் நிறைய விட்டோஸ் இருக்காங்க கிளாஸ் ஆரம்பித்து ஆயிரம் கிளாஸ் நெருக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னமும் ஏழரை இந்த ஏழரை ஒம்பது வேலையை காட்டுறான் பத்தரை பன்னெண்டு நாலரை ஆறு ஏழரை ஒம்பது மூணு நாலரை 
பார்த்தீங்களா இப்படி அப்படி என்ன அர்த்தம்னா எதுக்கு சொரியுறீங்கன்னு அர்த்தம் புரியறதா எல்லாம் தமிழ் வார்த்தை தான் இப்போ என்னாச்சு இதயத்தினுள்ள ஆத்மா அதை பார்த்துட்டோம் சரி இன்னொரு இப்போ முடிச்சிடலாம் முடித்தா தான் எனக்கு நிறைவாக இருக்கும் சர்வ கர்மா சர்வ காம சர்வ கந்தக சர்வ ரசக இது முன்னாடி இல்லாத பாதி வந்திருக்கு சர்வ ஆத்மா சர்வ சர்வம் இதம் அபியத சர்வம் இதம் அபியாச்சோ வாக்க அநாதர் யேஷ ஆத்மா அந்த ஹிருதய ஏத்தது பிரம்மைத் இந்த அஞ்சாவது வார்த்தையிலேருந்து தான் உங்களுக்கு மீனிங் ஏற்கனவே அது சொல்லியாச்சு ஏன்னா ஹிருதயத்துக்குள்ளே இருக்கிறவர் சின்னவர்னு சொன்னோம் இல்லையா ரசகாலாம் முதல் பாட்டில் பார்த்தாச்சு இப்போ இவர் தான் அவர் தான் இறைவன் அப்படின்னு சொல்லுது யார் யார் இத்தனை குணங்கள் இருந்துச்சுலோ சின்னவர் ரசகமாக இருக்கார் கந்தமாக இருக்கார் ஆசையாக இருக்கார் செயலாக இருக்கார் இது யாருன்னு கேட்டால் அவரே பிரம்மம் அவரே பிரம்மம் பிரம்மம் எனது எனது ஹிருதய ஹிருதயத்துக்கு அந்த உள்ளே ஆத்மாவாக இருப்பவர் அவரே இத்தனை தகுதி உள்ளவர் அவரே ஆத்மாவாக இருக்கிறார் இத்தனை தகுதி உள்ளவர் எங்குள்ள ஆத்மாவாக இருக்காருப்பா அவரை பிடிக்க முடியல எங்கேயோ இருந்தால் பரவாயில்ல உன்னால் பிடிக்க முடியாது சூரிய லோகம் சந்திர லோகம் அக்னி மண்டலம்லாம் போக முடியாது உன் ஹிருதயத்துக்குள்ளே உன்னால் போக முடியலையே அதே பெரிய சாபக்கேடு உள்ள தான் இருக்கார் கண்ணை மூணா ஒரே இருட்டாக இருக்கியா தியானம் பண்ண சொல்கிற நீ பேசாமல் தியானம் மூணவர் ஆரம்பம் எப்படி நீ உட்காந்துருக்க நீ 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 மனுஷனா நீ அப்போலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் நிதி தியாசனம் பண்ணலாம் உட்காரலாம் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் ஆரம்பத்துலேயே உட்காரலாங்க ஆரம்பத்துலேயே அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் அடியே உட்காந்துருக்கேங்க நிதி தியாசனத்தில் ஆரம்பித்தது தான் தியானம் கை கூடுச்சு நிஷ்டை கை கூடுச்சு புரியுதா இப்போ நிஷ்டை நிஷ்டையிலே இருக்கலாம் போல தோணுது வெளியிலே வர வேண்டான்னு தோணுது புரியுதா அது காரணம் என்னன்னா ஆத்மா ஆத்மா அவரே அவரே பிரம்மம் பிரம்மம் இத்தி எனவே மித்தக எனவே எனவே பிரத்ய அபிசம்பாவித அவரை நான் தியானம் பண்ணணுன்னா அவரை நான் நினைச்சேன்னா பிரத்ய அபிசம்பாவித மரணத்திற்கு பிறகு பிரேத்தியா பிரேதனா பிரேதம்னு சொன்னேன் பிரேதம்னா உடம்பை விட்டுட்டு வெளியில் போகிறது பிரேத்தியா அபிசம்பாவத்தக நிச்சயமாக நிச்சயமாக அஸ்மிதி அடைவேன் என்கிற அடைவேன் என் என்பது உறுதியாகிறது அஸ்மி இதி உறுதியாக அடைவேன் என்று உறுதியாகிறது பாசிபிலிட்டி இருக்கிறது இருக்கிறது மித்தக எனவே பிரேத்தியா அபிசம்பாவித சம்பாவித மரணத்திற்கு பிறகு யாரை அடைவேன் பிரம்மத்தை அடைவேன் பிரம்மத்தை அடைவேன் அத்தா உறுதியாக அடைவேன் உறுதியாக அடைவேன் எஸ் யாரிடம் 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 இந்த உறுதி ஷியாது உள்ளதோ இருக்கிறதோ இருக்கிறதோ ந சிகிச்சா கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் சந்தேகம் ந அஸ்தி இல்லையோ இல்லையோ அவர்கள் கட்டாயமாக உறுதியாக பிரம்மத்தை அடைகிறார்கள் என்று சாண்டில்ய இந்த இது சாண்டில்ய வித்தை இது சாண்டில்ய தான் இதை கண்டுபிடிச்சார் என்ன இருதயத்தில் தியானம் பண்ணி ஏற்கனவே பல பேர் சொல்கிறது தான் இவர் பெரியதிலும் பெரிது சிறிதிலும் சிறிது எல்லாமே ஈஸ்வரன் தான் அப்படின்னு நீ தியானம் பண்ணுங்கிறார் அதான் சாண்டில்ய தனியாக சொல்கிறது ஈசா வாசம் இதம் சர்வங்கிற வார்த்தையை இந்த உபனிஷத்தில் சொல்லாமல் அந்த அர்த்தத்தை சொல்லுது சிகிச்சைனா சந்தேகம் சந்தேகம்னா கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லாமல் யார் நம்ம பார்த்தோம்ல எங்கே பார்த்தோம் நேற்று பார்த்தோமே கிருத்துமயக புருஷக யார் ஒருவன் உன் வாழ்நாளில் அதிகமே அதிகமான நேரம் நம்பிக்கையுடன் எதை சிந்திக்கிறானோ அது பாகிறான் அதனால் நீ பிராமத்தை தியானம் செய்தால் பிரம்மமாகிறாய் முருகனை தியானம் செய்தால் முருகன் ஆகிறாய் ஆமாம் எது நினச்சாலும் ஆண் பெண் பேதெல்லாம் விட்டுருங்க ஆண் பெண் பேதம் உடம்பெல்லாம் விட்டுருங்க உயிர் தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் 
அதனால் சாண்டில்யக சாண்டில்யக அச்சா ரெண்டு வாட்டி சொல்கிறார் சாண்டில்யக சாண்டில்யக ஷியா ஷியாமக ஷியாமாக கூறினார் என்ன அர்த்தம் பெரிதிலும் பெரிதாக இருக்கக்கூடிய சர்வ கர்மாவாக இருக்கக்கூடிய சர்வ ஆசையாக இருக்கக்கூடிய சர்வ கந்தமாக இருக்கக்கூடிய சர்வ ரசமாக இருக்கக்கூடிய சர்வமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அபியந்த அந்தரியாமியம் மறைவு மறைவு மறைப்பொருளாக இருக்கக்கூடிய வாக் அவாக்கு அனாதர் புலனற்ற பொறியற்ற யாரையும் சார்பற்ற யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணாத ஒருவர் எவர் இருக்கிறாரோ என்னுடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கிறாரோ அவரை தியானம் செய்தால் மரணத்துக்கு பிறகு நிச்சயமாக நாம் இறைவனை அடைவேன் என்ற நம்பிக்கையோடு யார் பயணம் செய்கிறார்களோ சந்தேகம் இல்லாமல் பயணம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக அடைகிறார்கள் என்று சாண்டில்ய மகரிஷி சொல்கிறார் 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 அனைத்திற்கும் காரணமான என்ன சாரம் அனைத்திற்கும் காரணமான அனைத்திலும் அந்தரியாமியாக உள்ள இறைவன் எனது இருதயத்திலும் உள்ளார் என்று நம்பிக்கையுடன் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லாத தெளிவுடன் யார் அறிகிறானோ அறிந்து தியானம் செய்கிறானோ தியானம் செஞ்சால் உணர்வுக்கு வந்துடுவோம் நம்ம உணர்வுங்கிறத ஒரு லேயர் தான் நல்லா புரிஞ்சுங்க அறிதல் தெரிதல் புரிதல் உணர்தல்ங்கிறது ஒவ்வொரு லேயர் சூக்மம் போக போக சூக்மமாக மாறும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புனல் மாதிரி தான் முதல்ல அகலமாக இருக்கும் அப்புறமா குறுக்கும் அப்படியே குறுகி அப்படியே ஒரு பாயிண்டில் போய் அப்படியே சூக்மமாக போயிடும் நுழைய முடியாத அளவுக்கு அறிவு நுழையும் அப்படி அறியும் போது தான் உணர்வு நிலை வருது உணர்வு நிலையில் பேசுகிறது தான் உங்களை ஊடுருவுது உணர்வு நிலைக்கு போனால் அந்த குருவானவன் நிஷ்டையில் இருக்கணும் ஞான நிஷ்டையிலையோ பிரம்ம நிஷ்டையிலையோ கட்டாயம் இருக்கணும் புரியுது அப்போ தான் இந்த வார்த்தைகள் உங்களை தொடும் இல்லைன்னா தொடாது புரியுதா அதான் அதில் இருக்கிற பாயிண்ட் ஒரே ஒரு திருமந்திரம் பார்த்துலாம் இந்த அவஸ்தையை பார்த்தோம்ல நேற்று வந்து இருபத்தி நாலு தத்துவம் ருத்ரனில் ஒடுங்குது ஏழு தத்துவம் வித்யா தத்துவம் அனந்தேஸ்வரில் ஒடுங்குது அப்புறம் சதாசிவத்தில் ஒரு வித்யேஸ்வரில் ஒடுங்குது அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா சொன்னோம் இல்லையா இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறார்னா அதே விஷயத்த ஐயந்தும் ஆரோ ஆரோ ஆரோடு அடங்கிடும் முதல்ல ஐயந்து இருபத்தஞ்சி தத்துவம் ஒடுங்கும் ஆரோடுனா வித்யா தத்துவம் அதாவது ஆன்ம தத்துவங்கள் வித்யா தத்துவத்தில் ஒடுங்கும் வித்யா தத்துவம் சிவ தத்துவத்தில் ஒடுங்கும் சிவ தத்துவம் சக்தி சிவத்தில் அதாவது மூணு சொன்னோம் இல்லையா பிந்து நாதம் சதா சதாசிவன் சொன்னோம் இல்லையா அந்த மூணில் ஒடுங்கும் அந்த மூணும் அந்த சதாசிவமானது நாதத்தில் ஒடுங்கும் நாதமானது பிரம்மத்தில் ஒடுங்கும் எப்படி வெளியில் வந்துச்சோ அப்படி ஒடுங்கும் முறைப்படி பார்த்தா நம்ம வேதாந்தப்படி பார்த்தா பிரம்மம் ப்ளஸ் மாயை பிரம்மம் இருந்துச்சு அது ஒன்று நடத்தணும்னு சங்கல்பம் பண்ணிச்சு உடனே மாயை தன்னுடைய மனசு வெளிப்பட்டது அதுவும் மறைஞ்சி தான் இருந்துச்சு உப்பில் கடலில் உப்பு கரைஞ்சிருக்கிற மாதிரி அந்த பெரும்பொருளில் இந்த மாயைங்கிற மகத்து மறைஞ்சி இருந்துச்சு சுவாமி சொன்னோன்னே வேலை செய் ஏன்னா அது வேலை செய்கிறது அதுக்கு பிடிக்கும் கர்மா காரியம் கிரியா செயல் எல்லாம் அதுக்கு பிடிக்கும் ஆசை அதான் செயல் அதான் அறிவு அதான் முனுமே அதான் அதான் அதனுடைய முதல் குணம் அந்த மு அந்த பிரம்மத்தோட இந்த மாயை இப்போ வெளிப்படுது மாயை நான் இதெல்லாம் என்னை பிரிக்க போகிறேன் எல்லாத்துக்கும் சக்தி கொடுன்னு தன்னை பிரிக்குது மூணாக பிரிக்குது மூணு குணம் தமோ குணம் ரஜோ குணம் சத்துவ குணம் இதுக்காக கேட்டகரி வாழ்க்கை லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் இந்த இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்களே உயர்வு தாழ்வு சமுதாயத்தில் ஏற்ற தாழ்வுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டால் இந்த குணம்தான் முதல் காரணம் முதல் காரணம் குணம்தான் குணம் எதுலேருந்துனா வினையிலேருந்து பிரியுது இந்த வினை யாருக்கு ஏன் இவனுக்கு மட்டும் தமோ குணம் கொடுத்துருக்கு அவங்க ரஜோ குணம் கொடுத்துருக்கு சத்துவ குணம் கொடுத்துருக்குன்னா நீங்கள் பாருங்கள் பெரிய கொடுமை பெருமாள் வந்து சத்துவ குணம் லக்ஷ்மி வந்து ரஜோ குணம் புரியுதுங்களா அவர் சாந்தமாக இருப்பார் இது பரபரன்னு இருக்கும் பிரம்மா வந்து ரஜோ குணம் சரஸ்வதி வந்து சத்துவ குணம் அவங்க சாந்தமாக இருப்பாங்க இவர் பரபரன்னு இருப்பார் 
பறந்துக்கிட்டே இருப்பார் பரபரனா பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறது அங்கே தான் தமாகுணம் தான் யாருமே ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க எல்லாம் உதவ உதாசீனப்படுத்தினாங்க சரி நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கிறோம்னு அவங்க குணாதீத்தம் ரெண்டும் குணத்தை ஏற்றுக்குது சரி அந்த குழந்தைய விடக்கூடாது அந்த குழந்தை கருப்பாக இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை தமாகுணம் கருப்பு குழந்த பாவம் ரஜோகுணம் கொஞ்சம் மா நிறமாக இருக்குது சத்தகுணம் நம்ம ஐயப்ப மாதிரி இருக்குது புரியுதா கலர் வித்தியாசம் கலர் வித்தியாசம் தெரியுதா சத்தகுணம் நல்ல பல 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 பலன்னு இருக்குது ரஜகுணம் பாதி வலித்தோம் பாதி கருப்பாக இருக்குது மா நிறம் தமோகுணம் கருப்பாக இருக்குது அதனால் பார்வதி பரமேஸ்வரன் என்ன பண்ணாங்க நான் கருப்பு குழந்தையை நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க புரியுதா சொல்கிறது தமோகுணது இப்போ என்ன பாயிண்ட்டுனா இங்கே இங்கே குடும்பம் யார் நல்லா நடத்துகிறாங்கன்னு சொன்னால் அதையும் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிடுவோம் என்னென்னு கேட்டால் சத்தோகுணம் ரஜோகுணம் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ்ன்னு வச்சுங்க சத்தோகுணம் ப்ளஸ் ரஜோகுணம் மைனஸ்னு வச்சுங்க ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சரி இந்த பக்கம் சத்வகுணம் அந்த பக்கம் பிரம்மா வந்து ரஜோகுணம் சரஸ்வதி வந்து சத்வகுணம் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இப்போ தமோகுணம் சிவம் வந்து தமோகுணம் சொல்கிறீங்க அம்பாள் வந்து தமோகுணம் சொல்கிறீங்க மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் புரியுமா அதான் முருகன் புரியுதா என்ன புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறீங்களாப்பா மைனஸ்ன்னு நீங்கள் நம்ம எப்பயுமே தள்ளக்கூடாது புரியுதா இல்லை கணக்கும் நம்ம போட்டு காமிச்சிருவோம் நம்ம எதுவாக நமக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸு நம்பர்லாம் நமக்கு பிடிக்குது ரொம்ப காலத்தில் அது அதுக்கு யார் அதிபதின்னு தெரியல சரி இதான் இதெல்லாம் புக்கிலலாம் இருக்காது இதெல்லாம் நம்மளே க விடுறதான் கதை பைக் வந்தது விடல அர்த்தம் இருக்குது லாஜிக் இல்லாமல் பேச மாட்டோம் கரெக்டாக வருதா இல்லையா கணக்கு ஆ மூணாவது வட்டம் சொன்னால் எங்கேயா பார்க்குறது ஆகாயிட்டு அம்மா இல்லையா ரெண்டாவது வட்டம் சொன்னால் எங்கே தெரியுது ஒன்றும் தெரியல அம்மா உன் முதல் வட்டம் பொன்னிறமாக தெரியுதுண்ணா தெரியல எவன் இவன் உத்தமனா அவனுக்கு தான் தெரியும் எல்லாரும் தெரியும் தெரியும் ஆனால் ஏமாத்திடுவான் குருவை அதனால் என்ன பண்ணார் சிவம் சக்தி முருகன்னு சொன்னாங்க பெரியவங்க இதில் என்ன இருக்குது தப்பு ஏற்றுக்கிட்டா ஏற்றுக்கோ அது கட்டிப்போ எங்களுக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் கிடையாது புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறோம் என்ன ஐயந்தும் ஆரோடு அடங்கிடும் இருபத்தஞ்சு தத்துவங்களும் வித்யா வித்யா தத்துவத்தோடு ஒடுங்கிடும் மெய்கண்ட மேல் மூன்றும் மேவும் பிரம்மத்தில் சதாசிவம் சக்தி சிவம் இதெல்லாம் சிவ தத்துவம்னு சொன்னோம் இல்லையா அது என்ன அப்படி வித்யா தத்துவத்துக்குள்ளே ஒடுங்கிடும் இந்த வித்யா தத்துவம் இதுக்குள்ளே ஒடுங்கிடும் சிவ தத்துவக்குள்ளே ஒடுங்கிடும் இப்போ மெய்யோகத்தில் கைகண்ட சக்தி சிவம் இது வந்து அபர விந்து அபரநாதம்னு சொல்லுவாங்க பரவிந்து பரநாதம் தான் ஒரிஜினல் அபர விந்து அபரனா உருவம் எடுத்திருக்கு நிறு சகுனத்துக்கு அது வந்து அந்த பரபிரமத்தில் ஒடுங்கிடும் எய்யும்படி அடங்கும் நாளேல் இது எந்த கணக்குனா வேதாந்த கணக்குப்படி இருபத்தெட்டு தத்துவம் தான் நம்ம நம்ம சுருக்கம் எப்பயுமே வேதாந்தம் எல்லாத்துலேயும் சுருக்கம் முப்பத்தி ஆறுலாம் ஒன்றும் கிடையாது இதில் எல்லாம் இதுக்குள்ளே வச்சுக்கோ அப்படிங்கிறது இருபத்தெட்டு வந்ததே பெரிய அதிசயம் இது உடம்பே மூணு தான் துரியன் துரியாதித்தெல்லாம் அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க தெரியும் இல்லை வேதாந்தத்தில் துரியன் துரியாதித்தெல்லாம் கிடையாது மூணே தான் சூழ உடம்பு சூக்ம உடம்பு காரண உடம்பு புரியுதா ஆமாம் ஆனால் நம்ம சித்தாந்தம் என்னென்னா ஆகமும் அது இன்னும் டீட்டெயிலாக போகுது வேறு ஒன்றும் இல்லை சித்தாந்தங்கிறது ஆகமும் வேதாந்தங்கிறது உபனிஷத்து கைகண்ட சக்தி சிவ பர பரத்தை காண எய்யும்படி அடங்கும் நாளேல் எய்தியே நாளேல்னா இருபத்தெட்டு தத்துவம் தான் வேதாந்தத்துக்கு அந்த கணக்குப்படி இதை சொல்கிறாங்க இருபத்தஞ்சு ஆன்ம தத்துவத்தில் ஒடுங்கி வித்யா தத்துவத்தில் ஒடுங்கிடும் அது மூ வித்யா தத்துவம் ஆறு ஏழு சொல்லுவோம்ல அவங்க இதை விட்டாங்க மாயை விட்டாங்க மாயிலேருந்துன்னா வந்திருக்கு என்ன மாயை மறுபடியும் சேர்க்குற அங்கங்கே மாயை சேர்த்து கொலைப்புறனின்னு அப்படின்ட்டு ஆமாம் நிறைய கொலைப்படியும் இருக்குது நிறைய குழப்பங்களும் இருக்குது தெளிவும் இருக்குது அந்த அந்த தத்துவம் வந்து பரபிரமத்தில் ஓடுங்குது எப்படின்னா எப்படி தோன்றுச்சோ அப்படி அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க நேற்று சொன்ன மாதிரி தான் ஆன்ம தத்துவம் வித்யா தத்துவத்தில் ஓடுங்குது வித்யா தத்துவம் பரபிரமத்தில் ஓடுங்குது இருபத்தெட்டும் பரபிரமத்தில் ஓடுங்கும் பரமார்த்திகம் ஒன்று தான் ஆ விவகாரிக்கும் முப்பத்தாறு பரமார்த்திகம் ஒன்றுலேருந்து தான் இந்த முப்பத்தாறும் வந்திருக்கு பரமார்த்திகம்னா பரம்பொருள் விவகாரிக்கம்னா ஜெகத்து 
அது வரைக்கும் இருக்கட்டும் மிச்சது நாளைக்கு பகல நாளையிலேருந்து செவன் டு எயிட்டு கிளாஸ் என்ன ஓ இப்போ பத்து நாளைக்கு பிரம்மோற்சவம் முடிகிற வரைக்கும் அருணாச்சல சிவம் அருணாச்சல சிவம் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல வெற்றி வேல் முருகனுக்கரோ